Mới đây tin tức nói rằng, nam chính của phim Câu trả lời của tôi tạm thời có tên của Tiêu Chiến đã tạo nên sự chú ý. Hãy xem phần giới thiệu và nhân vật phản diện. Anh ta cũng là một nhân vật phản diện rất thông minh, cũng là nhân vật mà Tiêu Chiến mong muốn được thể hiện. Bộ phim kể câu chuyện về việc công tố viên Uyamei và những người khác phải đối mặt với áp lực rất lớn của dư luận do nghi phạm hình sự và đội bào chữa tạo ra khi xử lý vụ án. Sau khi điều tra cẩn thận, họ đã thu được bằng chứng không thể chối cãi, truy tố thành công tội ác bị bỏ sót và cuối cùng đã khiến nghi phạm phải nhận tội trước tòa. Nội dung phim là như vậy, vai diễn cũng rất phù hợp, nhưng chúng ta phải chờ thông báo chính thức từ phía tiêu chiến. Mới đây, tin tức một cư dân mạng gặp tiêu chiến tại cung điện Versailles ở Pháp đã nhanh chóng làm giấy lên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Khi cư dân mạng may mắn này đến thăm cung điện Versailles, anh đã vô tình bắt gặp một người đàn ông có lương cao và khí chất nổi bật. Khi kiểm tra kỹ hơn, anh phát hiện ra đó chính là tiêu chiến, một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Phát hiện này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Họ bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi dành cho tiêu chiến ở phần bình luận. Sự quyến rũ của phía sau trong những bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ. Tiêu chiến mặc một chiếc áo gió đơn giản và quần jean bó sát, toàn bộ lưng anh trông cao và thẳng là di sản lịch sử và văn hóa nổi tiếng thế giới. Cung điện Versailles thu hút vô số khách du lịch mỗi năm và ở một nơi lãng mạn và lịch sử như vậy, việc gặp thần tượng của mình thực sự rất thú vị. Một số người hâm mộ thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch Versailles của riêng mình. Là một diễn viên, ca sĩ và nhà thiết kế, Tiêu Chiến đã thể hiện tài năng phi thường trong nhiều lĩnh vực, cho dù đó là kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, giọng hát có hồn trên sân khấu ca nhạc hay khả năng thể hiện sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, anh đều có thể nhận được sự tán dương nhất trí từ khán giả và người hâm mộ. Cuộc gặp gỡ tình cờ này tại cung điện Versailles càng làm nổi bật thêm sự nổi tiếng và sự quyến rũ độc đáo của anh ấy. Tầm ảnh hưởng quốc tế của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không chỉ có lượng fan đông đảo ở Trung Quốc mà còn dần mở rộng ra thế giới.